ഷൊഫക്ക എനിക്ക് പറിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഇത് ഒന്ന് കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് മഹക്കോട്ട് ദേവി എന്ന് പറയും നല്ല നാടൻ ദേവി ഞാൻ വിൽക്കപ്പെടും ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കപ്പെടും അതിൽ ഒരു കലർപ്പോ ഒരു മായോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു വാസം വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഞങ്ങൾ ഇത് നട്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വരും വരും കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ല എന്നൊരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ബെറോബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പഴമാണ് നല്ല സൂപ്പർ പഴമാണ് ഈ ബെറോ നമസ്കാരം കൃഷി തീരം വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പോത്തങ്കോടാണ് പോത്തങ്കോട് ശാന്തിഗിരിയിൽ ഇടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ പുരയിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലവൃക്ഷ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കൺ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാത്തിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഒത്തിരി ബലവൃക്ഷങ്ങൾ തൈകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ബലവൃക്ഷ തൈകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എൻ്റെ പേര് ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് ഇവിടെയാണ് ആ എനിക്കുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഡസൻ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഡസനകത്ത് ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ഭക്ഷ്യ ഫലവൃക്ഷ തൈകളും അതുപോലെ തേനീച്ച ചെറുതേനീച്ച ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വളർത്തി ഉചിതപ്പെട്ട എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും കായ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തിരി സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ട് വളരെ കുറേച്ച മാത്രം കാര്യം കായ്ക്കുന്നത് കുറേച്ച മാത്രമേ കായ്ക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പഴം പോലെ ആൾക്കും വിൽക്കത്തില്ല ഞാൻ വരുന്നവർക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആര് വന്നാലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സന്ദർശനത്തിനൊക്കെ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അറിയാമെന്നുള്ളവർ എവിടെ നിന്നാലും ഒരു ദിവസം ഒരാളെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പേരത്തിൽ വരും ഇതാണ് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നല്ലൊരു പഴമാണ് അകത്ത് നമ്മൾ ഇത് പൊട്ടിച്ച് അത് ഇതിന്റെ തൊലി മാത്രമേ കളഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അകത്ത് നല്ല കരിക്ക് തിന്നും പോലെ ഇരിക്കും പാല് പോലെ നീര് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പിഴിഞ്ഞ പിഴിയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒറിച്ചിൽ പാല് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ നീര് വരും മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് വിളവെടുക്കണേ ദേ മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ദേ പറിച്ചു ദേ എനിക്ക് അക്ഷർവക്ക മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് തരുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് മഹക്കോട്ട് ദേവി എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തോടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉണക്കി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇതിൽ പോലെ നമ്മൾ ഉണക്കിയിട്ട് അതിന് വെള്ളം ഇട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ നോർമൽ ഉയർന്നു പോവില്ല പോവില്ല ആ ഇത് നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ് ഇതും അതിൻ്റെ അസ്ഥാനവും മലേഷ്യയും മലേഷ്യ മഹർ മഹക്കോട്ട് ദേവ മഹക്കോട്ട് ദേവ പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേൻ്റെ കലവറയാണ് തേനുണ്ട് നല്ല ശുദ്ധമായ തേൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം നല്ല നാടൻ തേനെ ഞാൻ വിൽക്കപ്പെടും ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കപ്പെടും അതിൽ ഒരു കലർപ്പോ ഒരു മായോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇത് ഇത് ഏത് ചെടിയാണ് ഇത് ബെറോബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പഴമാണ് നല്ല സൂപ്പർ പഴം ഈ ബെറോബ ഇത് ഇനി വലുതാവോ പിന്നെ വലുതാവും ഒരു രണ്ട് നാലഞ്ചര അത്ര ആവും അപ്പോൾ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ അത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു മൂ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടെ കാണാം അല്ലേ കാണാം ഇത് ഇതല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് പുളുപ്പും മധുരവും നല്ല പഴുത്താണെങ്കിൽ പുളുപ്പും മധുരമായിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല നല്ല രസമുള്ള പഴം കൊഴപ്പില്ലാത്ത ഒരു പഴമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷുഗർ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ നോർമലായിട്ട് നിൽക്കും കൂടുതൽ അങ്ങനെ അധികരിക്കത്തില്ല ഇത് മലബാർ പിസ്ത ശരിക്കാണോ പിസ്തയാണെങ്കിലും വലുത് രുചിയില്ല അതിനേക്കാളും വലുതാണ് പക്ഷെ വേറൊര
ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഴം തിന്നിട്ട് നമ്മൾ തിന്ന പുഴുപ്പള്ള തന്നെ പുളിക്കത്തില്ല പുളിക്കത്തില്ല ഒരു മണിക്കൂർ അത്ഭുതം മിറാക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ആ അത്ഭുത കനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പഴം ഇതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് മിറാക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ഇത് ഇനി വലുതാവോ പിന്നെ വലുതാവും കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര മധുരമാണ് അല്ലേ ചില ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര പുളുപ്പുള്ള തിന്നാലും പുളിക്കത്തില്ല പുളിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുത സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇതാണ് പേര് ഗാബ് എന്നൊരു പേരാണ് ഈ പഴത്തിന്റെ പേര് ഗാബ് അതെ ഈ ഗാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പഴം ഇത് കാശ് തുടങ്ങിയോ ഇല്ല ഇത് തുടങ്ങിയില്ല കാശ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് കാശ് തുടങ്ങിയില്ല അത് റാഗ ഫ്രൂട്ട് ഇത് ഗാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഇതിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല ഇതെനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് നട്ട് ഗാബ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇതുവരിക്കും നമ്മളിവിടെ പൂക്കയില്ല പൂത്തിട്ടില്ല കാച്ചിട്ടുമില്ല അതെ ഇതേ ഇത് മരമുന്തിരി എന്ന് പറയും മരമുന്തിരി എന്നും പറയും ജബോട്ടിക്ക എന്നും പറയും ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം മലേഷ്യ മലേഷ്യ അതെ ഇതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കറ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മുന്തിരി ഇല്ലേ ആ മുന്തിരി പോലെ കാച്ച കടക്കും അതേ ടേസ്റ്റും തന്നെ മധുരം അതെ ആ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിതിപ്പം അടുത്ത വർഷം കാരണം ഈ ചോല അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാക്കാവുള്ളൂ എന്നറിയോ ഇപ്പൊ അടുത്ത വർഷം മിക്കവാറും ഇത് പൂത്ത് കാക്കും കാരണം ചാമരം നമുക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും ഇത് ചാമരം ചാമരം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല ചാമരം എന്ന് പറഞ്ഞ പഴമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എനിക്ക് അതേ അറിയാം എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഇളന്തപ്പഴം ആ ഇളന്തപ്പഴം അത് റാഗ ഫ്രൂട്ട് അത് ഇവിടെ കാച്ചതാണ് ഇത് ഇളന്തപ്പഴം ഇതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ ലേശം ഒന്ന് മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കാച്ചായിരുന്നു കാച്ച കാച്ച നമുക്ക് ചോല ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഴം കിട്ടണം അതിന്റെ കാടതിരിക്കാനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് കാച്ച മറി ഇത് ഏത് വെറൈറ്റി ഏത് കളറാണ് റെഡ് ആണോ ഇത് റെഡ് റെഡ് ഓക്കെ ആ ഇത് ലോറിന എന്ന് പറയുന്ന പഴമാണ് ലോറിന ആ ലോറിന ഇവിടെ കാച്ച കാച്ചാണ് കാച്ചാണ് പക്ഷെ ഈ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു സമയത്തല്ല കാക്കി ഇതിനൊക്കെ ഒരു ടൈം ആണ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ഇത് കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ പഴവും കൂടെ കാച്ച കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഇത് ചക്ക നമ്മൾ അരിയോ കുരുവില്ലാത്ത ചക്ക പക്ഷെ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും കളയാനില്ല നമുക്ക് പീസ് അലുവ പീസ് കണ്ടിക്കുക കണ്ടിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചക്ക ഇതൊരു ഇത് മുന്തിരി ഇത് മുന്തിരി അല്ല ഇത് ലെവലൊരിക്കാം മധുരമുള്ളത് മധുരമുള്ള ലെവൽ ഒരുക്കാം ലെവൽ ഒരിക്കുക വെച്ചാൽ നല്ല കാട് ഭയങ്കര മധുരമാണ് അതെ ആ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പൂട്ട് തുടങ്ങി കണ്ട ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാട്ടും കാരണം പൂ ആയി തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വീട് എടുക്കാം ഇത് ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയില്ല മധുരം ഉള്ള ലെവൽ ഒരുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അച്ചായി തെരു അച്ചായി തെരു എന്നാണ് മാവാണോ മാവല്ല ഒരു പഴമാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഓ അച്ചായി തെരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഐസ്ക്രീം ബീൻസ് കറുപ്പ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഐസ് ഐസ് ഇല്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പഴമാണ് ഐസ്ക്രീം ബീൻസ് വെള്ള ഐസ്ക്രീം ബീൻസ് വൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഒത്തിരി പൂത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പൂത്ത് നമുക്ക് കാ ആയിട്ടില്ല കായിട്ടില്ല ഏത് പഴമാണ് ബിഗിന 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴം പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് സപ്പോട്ട കറുപ്പ് ഇത് സപ്പോട്ട ഇല്ലേ അതിന്റെ കറുത്ത ഇത് സപ്പോട്ട കറുപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സപ്പോട്ട ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇത് ചെമ്പരത്തി വരുക അതെ അതിന്റെ തയ്യാണ് പിന്നെ റംബുട്ടാൻ ഇത് ഏകദേശം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും മഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഫിലോസാൻ 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 കാച്ചു തുടങ്ങിയോ കാച്ചമരം കാച്ചമരം ഇത് ബഡ് തയ്യാണ് ഇത് ബഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാച്ചി പോവാണ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി
പുളിച്ചി മധുരം കാരം പോള എന്ന് പറയും മധുരം ഉള്ള മധുരമുള്ള കാരം പോള കാരം പോള പുളി അതിനെയാണ് പുളിച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് പുളിച്ചി എന്ന് പറയും അതിന് ഇത് ഇത് മധുരമുള്ളതാണ് കാര്യം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് മധുരം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് മധുരം ഉള്ളതാണ് ആ മധുരമുള്ള പുളിച്ചയാണ് അത് സാന്തോൾ ആ വൃക്ഷം സാന്തോൾ നമ്മൾ കാച്ച് പക്ഷെ ഭയങ്കര പുളുപ്പാണ് ജ്യൂസ് ഇത് സാന്തോൾ ആ അത് ഭയങ്കര പുളുപ്പാണ് ഇത് വലിയ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ മരം അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കാച്ച മരമാണ് ഇപ്പൊ പഴയില്ല തീർന്നുപോയി മലേഷ്യ അതുപോലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്ക് കാക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര പുളുപ്പാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കാനേ കൊള്ളാം വലിയ പഴം കാക്കുന്ന സപ്പോർട്ട ആ നമ്മുടെ സാധാ സപ്പോർട്ട സപ്പോർട്ട പക്ഷെ അതിൽ അതിനേക്കാളും വലുപ്പം കൂടുതലാണ് കാര്യം വലുപ്പം വെച്ചാൽ ഒരു പഴം ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വലിയ സപ്പോർട്ട വലിയ സപ്പോർട്ട നിങ്ങളുടെ പേരാണ് വിട്ടി വിട്ടിപ്പഴം എന്ന് പറയും പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടെ അതെ ആ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഏത് സീസണിലാണ് കായ്ക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സീസൺ കാണിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കാട്ടിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള വനത്തിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഓ ഓ ഓ വിട്ടി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അത് പൂട്ടിരിക്കണ്ട എവിടെ ഇതാണ്ട് തന്നെ ശരിക്ക് പൂവായി തുടങ്ങാം കാണ്ട താണ്ട കാണ്ട പൂ കാണ്ട താണ്ട കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി കാരക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാരക്ക ഈ പരിസരത്ത് ആരുടെയും കയ്യിലില്ല പക്ഷെ അത് ഫ്ലവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാച്ചു അല്ലെ രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കായ്ക്കുന്നതാണ് ഇത് കായ്ക്കാൻ പൂ വേണ്ട എന്റെ പൂ നോക്കിയ ഇത് ഇക്ക എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പാകാവും അത് വേണ്ട ഒരു മൂന്നാല് മാസം നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടാവും സാധാ കാരക്ക ഏതാണ്ട് അത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ട് ഇത് ഏത് പിലാവ് നല്ല നല്ലൊരു പരിക്ക പിലാവാണ് ചക്കര ആ അതാണ്ട് കള വന്ന് തുടങ്ങി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി പിലാവാണ് നല്ലൊരു പിലാവാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാ കാര പില കാര ചെയ്യുന്നത് ഓ അത് വേറൊരു പരിക്ക പിലാവ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അബിയു എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അതെ നല്ല സൂപ്പർ പഴവും അതെ സൂപ്പർ എന്നുള്ള പഴങ്ങളിൽ സൂപ്പർ പഴം ഉപ്പ പഴം തീർന്നു തീർന്നു അല്ലേ ലോങ് സാറ്റേ സൂപ്പർ പഴവാണ് സൂപ്പർ പഴഞ്ഞ സൂപ്പർ പഴ ഈ കാച്ചോ കാച്ചില്ല കാച്ച ഞങ്ങൾ ചക്കടത്തുനിന്ന് പക്ഷെ സൂപ്പർ ചക്കന പറയാതിരിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വെയിലുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ചക്ക കാണുമല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വാനില അതിൽ അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാനില കാക്കിയ ഇത് പൂക്കാറുണ്ടോ ആ പൂ നമുക്ക് ഇവിടെ പൂക്കാറുണ്ട് അതിന് ഇതുണ്ട് നമ്മൾ പരാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് കാ കിട്ടുള്ളൂ കാ എവിടെ വിൽക്കും നമ്മൾ വിൽക്കൂല നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു മൂടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ എന്തിന് കൊള്ളാം ഈ വാനില വാനില നമുക്ക് അറിയില്ല ഭയങ്കര ഇതല്ലേ ഗുണമുള്ള സാധനം അല്ലേ അതെ ചായ കിട്ടി കുടിക്കാനും അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പെരും കാപ്പി ഇതെന്ത് കാപ്പിയാണ് പെരും കാപ്പി പെരുങ്കാപ്പി ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ കാണില്ല വലുതായിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു കാപ്പിയാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുരു ഇടുമ്പോൾ ഒരു കിലോ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് പൊടിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ല അതേ കാപ്പിക്കാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ചായ ചായ ഇടാനും കട്ടൻ ഇടാനും ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പറാണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് സെന്റിലാണ് ഇത്രയും പരവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ട് വളർത്തുന്നത് സമ്മതിച്ച് കൊടുത്തേ പറ്റു കേട്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയപ്പഴവും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തൈ മേടിച്ചത് തൈ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ പൂവാണ് വീണ്ടും പൂ ഇടുന്നുണ്ട് കണ്ട പേരയ്ക്ക് എത്ര വരും വരും അതാണ്ട് അതിൻ്റെ പൂവാണ് അതാ അടുത്ത കായ് വരുന്നതിനുള്ള പൂ തേ വരികയാണ് ഒരു പേരക്കയുടെ എത്ര വലുപ്പം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയാണ് അതെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നീ നീഗ്രോ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയും നീഗ്രോ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയും നമ്മളെ സാധാ മുള്ള ചക്കയില്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ തിന്നാൻ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഗുണമാണ് അതിന് ഇതിനല്ല അതെ ആ ആ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ രുചി കുറവാണ് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര കുരുവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഉപയോഗം നമ്മളെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു പഴമാണ് ഈ
ഇത് ഏത് മരമാണ് ഇതാണ് ഇത് ഇതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പഴം വെച്ചാൽ കെപ്പലെന്നും പറയും പെർഫ്യൂ പഴം എന്നും പറയും ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത ഇതിലൊരു പഴം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ വേർപ്പ് രണ്ട് ദിവസം ആ പഴത്തിൻ്റെ മണം നമ്മൾ വേർപ്പി നിൽക്കും 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 അങ്ങനത്തെ ആ കരിയപ്പല്ലം മണം കണ്ടു അതുപോലെ സോറ അത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി പഴമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കായ്ക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്ത് കാച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടി ഞാൻ പോയി കണ്ടില്ല കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയാണ് സമയം കിട്ടി ഇത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു തൈക്ക് രണ്ടായിരം മൂവായിരം വിലയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ഞാൻ ഇത് ഒപ്പിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തിരുനെൽവേലി നിന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ആപ്പിളാണ് വലിയ മരമായിട്ടുണ്ട് കാക്കയാറായെന്നാണ് പറയുന്നത് ആണ് ഇത് കാച്ചില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കായ്ക്കും ഞാൻ പഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്താപ്പിളിന്റെ ആപ്പിളിന്റെ അതെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ പഴുത്താൻ നല്ല പഴമാണ് പഴുത്തില്ലെങ്കിൽ പുളുപ്പല്ല ഇത്തിരി കറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വലിയ ഞാറപ്പഴം വലിയ ഞാറപ്പഴം വലിയ ഞാറപ്പഴം ഇത് പറഞ്ഞ കമ്പിളി നാരങ്ങ റെഡ് കമ്പിളി നാരങ്ങ റെഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അവർക്ക് സാധാരണ ഗ്രീൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ ഇത് റെഡ് ആണ് അത് അകമല്ല അകൻ റെഡ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളതുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത ഒരൊറ്റ കുരുവൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും കുരു കുറവാണ് കുരു ഇല്ല പക്ഷെ സൂപ്പറാണ് നല്ല മധുരമാണ് അങ്ങനെ ഇത് മാങ്കോസ്റ്റിൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കാച്ചു കേട്ടാ മാങ്കോസ്റ്റിൻ കാച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്ത് പത്ത് മുപ്പത് പഴം കിട്ടി അത് പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അത് അല്ലല്ല ഇത് ഇതേ ഗ്രാഫ്റ്റ് വളരെ എല്ലാം ശരിയാണ് എട്ട് വർഷം വേണത് കായ്ക്കാൻ ഇത് എട്ട് വർഷം ഏഴ് വർഷം എട്ട് വർഷം തയ്യാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഗ്രാഫ്റ്റ് വല ഞാൻ വലിയ തൈ വാങ്ങിച്ച് നട്ടതാണ് വലിയ തൈ അന്ന് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് നട്ടാണ് തയ്യാ നല്ലൊരു നല്ല സൂപ്പറാണ് ഏത് തൈ ബെറോജ ബെറോജ ഇതിന് പിന്നെ പിരിച്ചു നടണോ ഇല്ല പിരിച്ചു നടണോ സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീടായതിന് ശേഷം ഇത് ഗാ ഇതാണ് അക്കായ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് ഏതാണ് ഈ ഈത്തപ്പഴം കാക്കുന്ന പോലെ കാക്കോ അതെ അക്കായ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും അക്കായ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ പുളിച്ചി അതൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട അതൊന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഏത് മുളക് നെല്ലിക്ക മുളക് നെല്ലിക്ക അല്ലേ അതെ അതെ ഇത് കാച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് കാച്ചില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കാച്ചില്ല കാക്കും മോശ യഥാർത്ഥ മുളക് കാച്ചു കിടക്കും പോലെ കാച്ചു കിടക്കും അതെ പിന്നെ ആ ഇത് പ്ലം പ്ലം ആ താമര അത് പീനട്ടല്ലേ അല്ലേ പ്ലം പ്ലം പീനട്ട് മുകളിലുണ്ട് ഇത് പ്ലം അല്ലേ ഇത് കാച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാച്ചില്ല പൂത്ത് പക്ഷെ കാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് മുറിച്ചങ്ങ് ഇതായിട്ട് ഇത് ജാമ്പയ്ക്ക പച്ച പച്ച ജാമ്പയ്ക്ക വളഞ്ഞാലും എടുത്താലും പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ആ കുഴപ്പം സാധാ ജാമ്പയ്ക്ക് തിന്നും പോലെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി വരിക്കപ്പിലാവാണ് സൂപ്പർ നമ്മൾ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാച്ചു കാച്ചു ആ കാച്ചു താണ്ട് ചക്ക അടച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു അതാണ് പറഞ്ഞാൽ ഉരുൾപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ അത് സ്ട്രോബെറി പേര ഇവിടെ കാച്ചതാണ് സ്ട്രോബെറി പേര ഇത് ആ സ്ട്രോബെറി പേര വെള്ള സ്ട്രോബെറി പേര വെള്ള വെള്ള ഇത് കാക്കും അല്ലേ ആ കാക്കും കാക്കും വൈറ്റ് അത് ഇത് വത്സപ്പഴം ഫ്ലവർ ഇതാ എന്താ ഫ്ലവറിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ കാച്ചു എത്രയോ പ്രാവശ്യം കാച്ചു അല്ലേ പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ാണ് ഇവിടെ കാച്ച് ശരിക്കും കാച്ചതാണ് ഇത് അകം റെഡ് ആണ് പുറൻ റെഡ് ആ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണൂല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ അവിടെ കുറവുമാണ് ഇത് സീതപ്പഴമാണ് സീതപ്പഴത്തിന്റെ റെഡ് ആണ് അതിന്റെ പുറം റെഡ് കളർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിൽ കായില്ല കേട്ടോ കാച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം കാച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു വെറൈറ്റി ആണ് സീതപ്പഴം റെഡ് അവ്വക്കാടോ ആ ഇത് അവ്വക്കാടോ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ കുറവാണ് സ്ട്രോബെറി ഞാറല്ല ഞാവലാണ് 
നമ്മുടെ അവിടെ കണ്ട ഞാറല്ലേ ഇത് ഞാവല് ഞാവൽപ്പഴം കാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇത് പേര ഈ പേര എടുത്തു നോക്കിയേ ഈ പേ ഈ പേര ഈ ഇലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലേ ആ വെള്ളയും പച്ചയായിട്ടുള്ള പേര ആ വെള്ളയും അതെ ചെടി ഒരു ചെടി പോലെ നിൽക്കും പേരക്കുണ്ട് പേരക്കുണ്ട് അല്ലേ ആ പേരക്കൂടെ കാച്ചി ഇതാണ് വെള്ളയും പച്ചയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇലയാണ് അതുകൂടെ പേരക്ക് കാച്ചിക്കുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിനും പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പഴമാണ് ഇത് ആ അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിക്ക് ഇവിടെ വലിയ മൂടണ്ടാന്ന് പോയി അപ്പൊ അതിന്ന് ഒരു തൈ കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും തൈ അത് കവറിലാക്കാൻ നോക്ക് പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ചെറി നല്ല റെഡ് ചെറി റെഡ് ചെറി അതെ ഇത് മെഴുകുതിരി പഴം പോലെ കാച്ചിടാക്കും മെഴുകുതിരി ഏത് അതായത് മെഴുകുതിരി പോലെ കാച്ചിടാക്കുന്ന ഒരു പഴം തിരിച്ചേ വലിയ രുചിയൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഉണക്കിയിട്ട് കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി കത്തും പോലെ കത്തും കത്തും അതെ ഇത് നമ്മൾ കാട്ടില്ല പൂലപ്പഴം പൂച്ചപ്പഴം എന്ന് പറയും അതായത് ഏത് അതായത് ഇത് അത് നിങ്ങൾ ഉണപ്പിച്ച് നോക്കാൻ ഭയങ്കര മണമാണ് കായ്ക്ക് ഉണപ്പിച്ച് നോക്കും ഇത് പൂച്ചപ്പഴം പൂച്ചപ്പഴം ഇല നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇല നല്ല മണമാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ വനത്തിനുള്ള നമ്മൾ ഇവിടത്തെ കാട്ടിലുള്ള ഇത് ഇത് ഒരു ഞാൻ പച്ചക്ക് ഇവിടെ നട്ടേന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറക്ക് അറിയത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് ഈ ചക്കാണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കാച്ച ഒക്കെ അറിയും ഇത് കണ്ടോ നമ്മള് അത് വെറൈറ്റി വരിക്കേ വരിക്ക അതും വരിക്ക ചക്ക ഇത് മൂട്ടിപ്പഴോ അതെ മൂട്ടിപ്പഴം ഇതിന്റെ പഴം ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പുളുപ്പാണ് അച്ചാ കൂടുതൽ അച്ചാറൊക്കെ ഇടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് കുറെ സാധനങ്ങൾ കാട്ടിന്ന് കൊണ്ട് നട്ട സാധനങ്ങളുണ്ട് തിരുതാളി അതെ തിരുതാളി പിന്നെ ഇത് അമ്പഴം മധുരമുള്ള ഷീൽഡ് ആ വലിയ മരം ഷീൽഡ് ഈ വലിയ മരം അല്ലെ ഈ മരത്തിന്റെ തടി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് അമ്പഴങ്ങയാണ് അമ്പഴങ്ങ മധുരമുള്ളത് മധുരമുള്ള അമ്പഴങ്ങ നമ്മള് സാധാരണ മധുരം ഇല്ലാത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അക്കിപ്പഴം അക്കിപ്പഴം ഓഹോ നല്ല ഹൈറ്റില് പോയിട്ടുണ്ട് അക്കിപ്പഴം പിന്നെ അത് ഇവിടെ കാച്ചതാണ് ഇത് നോനി അതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പഴമാണ് നോനിപ്പഴം ആ നോനിപ്പഴത്തിന്റെ മരമാണ് കേട്ടോ അത് തന്നെ അത് കാച്ചിട്ടുണ്ടോ നോനി പിന്നെ പിന്നെ ശരിക്ക് കാച്ചിട്ടുണ്ട് പീനട്ട് 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 ഇതില് ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ ശരിക്ക് കാച്ചി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയോ നമ്മൾ കപ്പലിന് തിന്നും പോലെ തന്നെ പച്ച പയറൊക്കെ തിന്നും പോലെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒരു പേരി തന്നെ പീനട്ട് എന്ന് വന്നത് നല്ലതാണല്ലേ കഴിക്കാൻ അതാണ് യശങ്ക് ചമയ്ക്ക് അതിൽ കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ പണ്ട് നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പമാര് നമ്മളെ വാപ്പാരൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചോണ്ട് സാധനം ഇതാണ് ചമയ്ക്കൊക്കെ യശങ്ക് യഥാർത്ഥ കാട്ട് തിപ്പല്ലിയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥ കാട്ട് തിപ്പല്ലി അതിനാണ് ഈ ഔഷധം ആകാം മൂല്യം കൂടുതലുള്ളത് അതാണ് ആട നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആടലോടകം പിന്നെ ഇത് കല്ലിന്റെ മരുന്ന് കല്ലിന്റെ വേറെ ഉണ്ട് ഇതും കല്ലുരിക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗരടക്കൊടി ഇതിനകത്തുണ്ട് വേലിപ്പരത്തി ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കൊറേ ഒരെണ്ണം തെറ്റ് തന്നെ എത്ര ആയിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് മൊത്തത്തില് ഈ കാണുന്നതിനകത്ത് ചെറുതേനീച്ച ചെറിയ ഉണ്ട് വലിയ തേനീച്ച അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് ഇതല്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ട് പുള്ളികളുടെ രാജാവ് രാജപുടി ഇത് ആയുർവേദ നമുക്ക് സാധാ പുളിക്ക് വേറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുളിയാണ് ആപ്പിൾ ചെറി മധുരം ഉള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് പഴം കഴിക്കാം ഔഷധമാണ് നല്ല നാടൻ തേനെ ഞാൻ വിൽക്കപ്പെടും ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കപ്പെടും അതിൽ ഒരു കളർപ്പോ ഒരു മായോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതേ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സംഭവം പരുത്തി റെഡ് പരുത്തി റെഡ് റെഡ് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് സാധാ ഇഞ്ചി നമ്മള് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇഞ്ചി റെഡ് ഇഞ്ചി റെഡ് ആണ് ഇത് റെഡ് കളർ അകം അതിന്റെ കിഴങ്ങില്ലേ കിഴങ്ങ് റെഡ് പിന്നെ ഇഞ്ചി കറുപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇഞ്ചി കറുപ്പ് അല്ല അതിപ്പം അത് പട്ടുപോയി ഇനി അത് ഒന്നിന്ന് പൊടിച്ചു പറഞ്ഞു അതിന്റെ സീസൺ അല്ലല്ലോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തേക്കുന്നത് ഇത് കൊറണ്ടിപ്പഴം വലുത് വലിയ വെച്ചാൽ വലിയ പഴം കാക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ പൂത്തതാണ് പൂത്തതാണ് ഇനി കൊറണ്ടി പഴം ചെറുതാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ക്ഷീമ പ്ലാന്റ് പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ചക്ക വെട്ടുമ്പോൾ ചൊളയുള്ള ക്ഷീമ ചക്ക ചൊളയുള്ള ക്ഷീമ ചക്ക നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടാണോ കണ്ടതാണ് മരമഞ്ഞൾ
നമ്മുടെ അതെ അബിയു വേറൊരു ഐറ്റം വലിയ അബിയു അബിയു നേരത്തെ അവിടെ അബിയു നല്ല സൂപ്പർ പഴമാണ് നല്ല സൂപ്പർ വലുത് പിന്നെ ഈ അകവും പുറവും റെഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി നാരകം അത് വലുത് വലുതായി വരുന്ന എളുപ്പം അടുത്ത് നട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ലോങ് ലോങ്ങൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴം ലോങ്ങൻ കാച്ചതാണ് ലോങ്ങൻ പിന്നെ മറക്കൽ ഫ്രൂട്ട് തോന്നിക്കുന്നു ലോങ്ങൻ ഇത് എവിടുന്ന് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം മലേഷ്യ മലേഷ്യ ഇവിടെ നമുക്ക് കാച്ചതാണ് അത് കാച്ച ആ വെള്ളചാമ്പത്ത കാച്ച നിപ്പുണ്ട് ഏട്ടാ മുകളില് കാച്ച് നിപ്പുണ്ട് ആ അതാണ്ട് ആ വെള്ളജാമ്പ കാച്ച തുടങ്ങി അത് ഇതല്ല ജാമ്പയ്ക്ക് വലുതാ ഓ ജാമ്പയ്ക്ക വലുതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലവറിംഗ് സ്റ്റേ ഫ്ലവർ ആണ് ആ വെള്ളജാമ്പയാണ് ഇതാണ്ട് അതില് പൂവൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേ ആപ്പിൾ ജാമ്പയാണ് അതിന്റെ ഫ്ലവർ നോക്കി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കാ എങ്ങനെയാ ഇത് കാ ആപ്പിൾ പോലെ കാച്ച കിടക്കും ഇതൊരു വേറെ മധുരമുള്ള ജാമ്പയ്ക്ക ഭയങ്കര മധുരമുള്ള ജാമ്പയ്ക്ക ഇത് ആ ഇവിടെ കാച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് ആരോഗ്യ പച്ച ആരോഗ്യ പച്ച ഇത് പിസ്ത നമ്മളെ യഥാർത്ഥ പിസ്ത ഈ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ കാച്ച് ഈ സാധനം ഇവിടെ കാച്ച് ഒരു ഒരൊറ്റ കാര്യം ഈ കാര്യം വർഷം ഇത് എല്ലാരും നമ്മുടെ ഈ പിസ്ത ചോദിക്കാറുണ്ട് പലരും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒറിജിനൽ പിസ്ത ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ സാറേ അത് പിസ്ത അല്ല പിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് നട്ടാൽ ഒറിജിനൽ പിസ്ത കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ പോയ സ്ഥലത്തൊന്നും ഇത് കാച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ കാച്ച് പിന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാരാണ് ഞാനിതെല്ലാം കൊണ്ട് നട്ട് കൊടുക്കാതെ പാലുള്ളൂ എല്ലാ കൊഞ്ഞും വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തേക്കാവളാണ് ഞാനല്ല സംരക്ഷിക്കുക ഈ വരണം ഒഴിക്കുക എന്തെങ്കിലും നുള്ളി പറച്ചു കൊടുക്കലെല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരത്തി ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ പുതുതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നവരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അല്ല പുതുതായിട്ട് വരുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എൻ്റെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഇഷ്ടം എന്നല്ല ആർക്കും നമ്മൾ വീട്ടിലെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു വാസം വെള്ളം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഞങ്ങൾ ഇത് നട്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരും വരും കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ല എന്നൊരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് അതിനൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് കാണുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത്രയും ധാരാളം അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലവർഷത്തൈ ഇവിടെ നട്ടു വളർത്തി വളരെ മികച്ച കാഴ്ചവെച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും ഒത്തിരി അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ